はいこんにちはパイチューバーの八野誠でございます今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます3月5日にアプリのトップ画面更新されましたいつものように日本語で見ていきますアプリレベルのユーティリティとあとプラットフォームレベルのユーティリティということですねアプリレベルのユーティリティとは対照的にパイのプラットフォームレベルのユーティリティはネットワークのさまざまな集合リソースにアクセスするためにパイの使用を必要とするプラットフォーム設計ですこのような公益事業にはその規模と持続可能性において潜在力と強みがありますパイはすべてのパイオニアが保有するパイのプラットフォームレベルのユーリティリティに変換できる多くの実質的な集合リソースを所有していますその理論と説明については長期を参照してくださいと。はい、ということでここにねリードモアというところありますのでこちらをタップしていただくと π のブログが立ち上がりますのでブラウザーのね日本語翻訳機能を使って日本語で読んでいただければと思います。でいつものようにね読むのめんどくさいよという方はこの後音声合成で読み上げたものを流しますので参考にしてください。プラットフォームレベルでのユーティリティの作成。パイネットワークは、モバイルマイニングや大規模なコミュニティへの独自のアプローチだけでなく、エコシステム内で実用的なユーティリティを作成するという深いコミットメントにより、暗号通貨革命の最前線に立っています。このネットワークは、モバイルマイニングというシンプルでありながら強力で型破りな発明により、暗号通貨へのユニバーサルアクセスを拡大する先駆者となりました。その後、4700万人以上の熱心なメンバーからなるコミュニティが成長しました。アクセシビリティと並んで、実用性もネットワークのもう一つの重要な目的です。アクセシビリティは、経済状況や知識の壁に関係なく、世界中の人々が実際に暗号通貨を所有することで、暗号通貨革命にアクセスするにはどうすればよいかという質問に問えます。ユーティリティは暗号通貨は実際に一般の人々の生活にどのようなプラスの変化をもたらすことができるのかという質問に答えます。または暗号通貨は取引や金融目的以外に何に使用できますかネットワークはいくつかの形式のユーティリティを作成しました。分散型コンテンツの作成、キュレーション、モデレーションにパイを使用するファイアージドフォーラムアプリ、ピアツーピア接続にパイを使用するチャットアプリのステーク DM 機能、ローカルでの商品やサービスのパイの直接支払いに使用されるウォレットアプリ、KYC に精通しているかもしれませんパイを使用してコミュニティで重要な検証作業をクラウドソーシングするアプリ、または、パイ暗号通貨の説得力のあるユースケースを持つパイコミュニティ開発者によって作成された多くのアプリを使用します。例えば、1や2などの過去のハッカソンの発表を参照してください。アプリは様々な方法で私たちの生活を豊かにし、パイ暗号通貨の革新的な統合を通じてネットワークに多様なユーティリティを生み出します。プラットフォームレベルのユーティリティとは、ただし、ユーティリティの作成ソースはアプリだけではありません。パイプラットフォームのレベルでもユーティリティを作成する余地は十分にあります。この範囲は、以下を含むがこれらに限定されない、この暗号通貨ネットワークのユニークな集合マトリソースのいくつかにかかっています。コミュニティの規模と関与。私たちの集合まとな注意。検証済みのデジタル ID。コンピューターノードの大規模な分散ネットワーク。ある時点で、プラットフォーム上で何らかの活動に従事している人がいます。これらの活動の多様性は、パイアン号通貨の多様なユーティリティを生み出す可能性を秘めています。しかし、私たちの集合まとな資源、つまり、私たちの存在と活動全体を評価する場合、それらをすべてのパイオニアが保持するネットワーク全体の円周率のユーティリティに変換するにはどうすればよいでしょうか。この質問は、プラットフォームレベルでユーティリティを作成するための鍵となります。
、パイコミュニティが保有する集合的なリソースのそれぞれで、パイのユーティリティを設計及び作成することができます。例えば、パイアンゴー通貨は、多様なエコシステムにおける大規模で熱心なコミュニティの豊富なアテンションリソースにアクセスしたり、所有権を伴うサービスや人間の神聖性を必要とするサービスを、世界中の大規模な暗号対応の KYC ネットワークにプラグインしたり、特に AI が普及する将来の世界では一般的なニーズとなるでしょう。または巨大なソフトウェア製品を展開するために使用したりするために使用できます。分散システム等の高信頼な計算能力上記のパイの集合的なリソースは、プラットフォームレベルでのユーティリティの創造に役立ち、そのような真のユーティリティは、実際の人間と進化する社会的及び技術的ニーズに対処しようとし、すべてのパイオニアが保持するパイの有機的な需要を生み出すためです。パイのプラットフォームレベルのユーティリティは、コアチームが構想、調査、設計、構築してきたものであり、様々なコアチームアプリを介したアプリレベルのユーティリティの作成や、コミュニティ開発者によるアプリの構築を可能にします。会場でのプラットフォームレベルのユーティリティの早期インスタンス化。2023年12月にリリースされたロードマップ V2 では、開発者、プラットフォームとツールのセクションに、パイコアチームが実施し、現在ステルスモードで設計及びテストされているプラットフォームレベルでのユーティリティ機能に関するステルスプロジェクトがリストされています。このプロジェクトは、この発表で説明したユーティリティ作成に関する理論と方向性に従って、集合的なネットワークリソースの一部を活用するように設計された初期のインスタンス化です。これは、海暗号通貨の全体的な有用性を高めるだけでなく、エコシステムにおけるパイアップスの持続可能性を促進する可能性を秘めています。こうご期待。近い将来、このプロジェクトの詳細を発表するために、さらなる情報をお届けします。それまでは、幸せなマイニングと、KYC とユーティリティの目標を達成することでオープンネットワークを推進するためにコミュニティのすべての人に心からのエールを送りますはいそして今日のオーバープロトコルの回答ですけれども今日の回答 GM オーバーという回答を選びました参考にしてくださいオーバープロトコルのアプリこちらの QR コードを読み取っていただいて紹介コードを入力していただければと思います詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画で解説してますので参考にしてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。